హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు నీలో ఆర్ట్స్ ఇదో మన మన ఛానల్కి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ గురించి అయితే మాట్లాడదాం అదేంటంటే ఇంజన్ బ్రేకింగ్ అంటే ఏంటి సో ఇంజన్ బ్రేకింగ్ గురించి ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాల్సినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం అనమాట ఇది సో వీడియోని అయితే ఎండ్ వరకు చూడడానికి ట్రై చేయండి మీకు ఇంజన్ బ్రేకింగ్ అంటే ఏంటో అర్థమవుతుంది అనమాట రీసెంట్గా నేను ఒక వీడియో పెట్టాను అనమాట ఆ డౌన్ షిప్లో దిగేటప్పుడు ఫైనల్ గేర్లో పెట్టేయండి సో బండి ఎంత స్పీడ్లో వెళ్తే అంత స్పీడ్లో వెళ్ళని మీరు అయితే ఎక్సలరేటర్ అయితే ఇవ్వకండి త్రోటల్ అయితే ఇవ్వకండి అని చెప్పేసి అన్నాను చాలామంది అన్న ఇంజిన్ ఆఫ్ చేసేస్తే ఏ బిజారు ఉండదు కదా అని చెప్పేసి కొంతమంది అంటారు సో ఆ విషయానికి కూడా ఇంజిన్ బ్రేకింగ్ అనేది సమాధానం చెప్పబోతుంది అనమాట సో అసలు ఇంజిన్ బ్రేకింగ్ అంటే ఏంటి మనం చేత్తో నొక్కే బ్రేకులు విన్నాం కాలుతో తొక్కే బ్రేకులు విన్నాం మరి ఇంజిన్ బ్రేక్ అంటే ఏంటి అనేసి అంటే మరి ఇంకేం కాదండి ఇంజిన్ అనేది సో దాని యొక్క స్పీడ్ని దాని యొక్క వేగాన్ని నియంత్రించుకోగల కెపాసిటీ కలిగి ఉండడాన్నే ఇంజన్ బ్రేకింగ్ అని చెప్పేసి అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక అరవై స్పీడ్లో వెళ్తున్నాం ఫోర్త్ గేర్లో ఉన్నాం ఇమీడియట్గా మనం త్రోటల్ డౌన్ చేసాం బ్రేక్ వేయకుండా సో క్లెచ్ మూసి గేర్ అనేది డౌన్ చేసాం సో డౌన్ చేయగానే ఇమీడియట్గా ఏమవుతుంది క్లెచ్ విడిచిపెట్టేసిన తర్వాత సో అరవై స్పీడ్లో వెళ్ళేటటువంటి వెహికల్ థర్డ్ గేర్కి తగ్గట్టుగా ఒక ముప్పై ఐదు స్పీడ్కో నలభై స్పీడ్కో ఇమీడియట్గా అలాగా స్పీడ్ తగ్గుతుంది అనమాట ఎక్కడైతే మనం ఏ బ్రేక్ కూడా యూజ్ చేయకుండా ఇంజిన్ యొక్క వేగం అయితే నియంత్రించబడుతుంది దీన్నే ఇంజిన్ బ్రేకింగ్ అంటారనమాట సో ఇంజిన్ బ్రేకింగ్ అంటే అర్థమైంది కదా సో ఇంజిన్ బ్రేకింగ్ అనేది దేన్ని బేస్ చేసుకొని వర్క్ చేస్తుందంటే క్లెచ్ని బేస్ చేసుకొని వర్క్ చేస్తుంది అనమాట అంటే క్లెచ్ ఉన్నటువంటి ప్రతి వెహికల్లో కూడా మనకి ఇంజిన్ బ్రేకింగ్ అయితే వర్కౌట్ అవుద్ది ఈవెన్ ఇన్ టీవీఎస్ ఎక్సెల్ కూడా మనకి క్లెచ్ అనేది ఉంటుంది సో దాన్ని ఆటోమేటిక్ క్లెచ్ అంటారు స్కూటీస్లో కూడా క్లెచ్ ఉంటుంది సో దాన్ని ఆటోమేటిక్ క్లెచ్ అని చెప్పేసి అంటారు సో క్లెచ్ లేకుండా ఒక ఇంజిన్ నుంచి శక్తి అనేది ఒక వీలుకి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం అనేది అసాధ్యమైనటువంటి పని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం స్కూటర్లు తీసుకున్నాం అనుకోండి సో స్కూటర్ కూడా తీసుకున్నట్టయితే స్కూటర్ని కూడా డౌన్ షిఫ్ట్ చేయండి ఒకసారి త్రోటల్ ఇవ్వకుండా డౌన్ షిఫ్ట్ చేయండి త్రోటల్ ఇవ్వకుండా డౌన్ షిఫ్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా అది కంట్రోల్లోనే ఉంటుందన్నమాట ఎందుకు కంట్రోల్లో ఉంటుందంటే క్లెచ్ ఉంది కాబట్టి క్లెచ్ అంటే ఏంటంటే గ్రిప్ అనమాట సో మన మోటార్ సైకిల్కి కూడా క్లెచ్ ఆపరేషన్ అనేది కరెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మన మోటార్ సైకిల్ అనేది కంట్రోల్లో ఉంటుంది మనం మన మోటార్ సైకిల్ని ఫోర్త్ గేర్లో స్పీడ్గా వెళ్తున్నాం త్రోటల్ అనేది ఫుల్గా ఇచ్చాం క్లెచ్ అనేది సడన్గా మూసాం అప్పుడు ఏమవుద్దంటే ఆర్పిఎం అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోద్ది అనమాట అంటే మనం గ్రిప్ని వదిలేస్తున్నాం సో గ్రిప్ వదిలేస్తే అది విచ్చలవిడితనానికి గురైపోద్ది అనమాట మన మోటార్ సైకిల్ అనేది సో క్లెచ్ ఉన్న ప్రతి వెహికల్లో కూడా మనకి ఇంజిన్ బ్రేకింగ్ అయితే వర్క్ చేస్తుంది సో మానవుడికి కూడా క్లెచ్ ఉంది సో ఆ క్లెచ్నే మనం నెర్వస్ సిస్టమ్ అని చెప్పేసి అంటాం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లెచ్ అంటే గ్రిప్ అని చెప్పాను కదా సో నా హెడ్ అనేది ఇలా స్ట్రైట్గా ఉండి మీతో మాట్లాడుతుంది అనేసి అంటే ఎక్కడ ఉండేటటువంటి నెర్వస్ సిస్టమ్ అంతా కూడా కరెక్ట్గా ఉందని చెప్పేసి అర్థం ఎక్కడ ఉండేటటువంటి నెర్వస్ సిస్టమ్ దెబ్బ తినింది అనేసి అంటే నా మేడ ఎలాగ ఎలాగ వంకర్లు పోతుంది అనమాట సో క్లెచ్ అనేది దెబ్బ తినింది అనుకోండి క్లెచ్ ప్లేట్లు అనేది బర్న్ అయిపోయాయి అనుకోండి సో బర్న్ అయిపోతే మన మోటార్ సైకిల్ ఫోర్త్ గేర్లో వెళ్ళి ఫుల్ త్రోటలు ఇచ్చినప్పుడు కూడా అది ముప్పై స్పీడ్కి మించి అయితే కదలదు సో క్లెచ్ ప్లేట్స్ నీళ్ళు ఆర్ట్స్ అని సెర్చ్ చేయండి సో క్లెచ్ గురించి నేను వీడియో కంప్లీట్ వీడియో అయితే చేశాను మీరైతే చూడవచ్చు ఈ విధంగా మనకి ఇంజిన్ బ్రేకింగ్ అనేది క్లెచ్ని బేస్ చేసుకుని అయితే పనిచేస్తుంది అనమాట క్లెచ్ ఉన్న ప్రతి మోటార్ సైకిల్లో ప్రతి కార్లో కూడా మనకి ఇంజిన్ బ్రేకింగ్ అయితే పనిచేస్తుంది అయితే చాలామంది అడుగుతుంటారు గాడ్ సెక్షన్లో మనం కంటిన్యూస్గా డౌన్ చేసేటప్పుడు అసలు ఇంజినే ఆఫ్ చేసేస్తే ఏ బిజారు ఉండదు కదా అని చెప్పేసి చాలామంది అడుగుతుంటారు అనమాట సో ఇంజిన్ అనేది పూర్తిగా ఆఫ్ చేస్తాం అనుకోండి గేర్లో లేకుండా ఆఫ్ చేస్తాం అనుకోండి క్లెచ్కి బ్యాక్ వీల్కి ఉండేటటువంటి కనెక్షన్ అయితే కట్ చేస్తాం అనుకోండి సో సడన్గా మన బండి అయితే బ్రేకుల ద్వారా కంట్రోల్ అవ్వడం అయితే కష్టం అనమాట అప్పుడు ఇంజిన్ బ్రేకింగ్ అయితే తప్పనిసరిగా కావాలి కాబట్టి డౌన్ షిఫ్ట్ దిగేటప్పుడు ఎవరు కూడా ఇంజిన్ అయితే ఆఫ్ చేయకండి పెద్ద పెద్ద ట్రక్కులు సైతం డౌన్ షిఫ్ట్ దిగేటప్పుడు దానికి ఉన్నటువంటి బ్రేకులు అంతంత మాత్రంగానే పనిచేస్తాయి ఆ ట్రక్కులన్నీ కూడా ఇంజిన్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ మీద బేస్ చేసుకునే దిగుతాయి అనమాట అండ్ ఇంకోటి మీరు యూట్యూబ్లో ఒకసారి బ్రేక్స్ ఫెయిల్ అయిన వీడియోలు కనుక మీరు చూసినట్టయితే బ్రేక్స్ ఫెయిల్ అయితే కార్ని విధంగా కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఈ వీడియోలు చూసినట్టయితే మనకి ఏం కనిపిస్తాయంటే క్లిచ్ ద
కంట్రోల్ చేస్తుంది అండ్ ఇంకొక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఒక సైకిల్ తొక్కుతున్నటువంటి వ్యక్తి ఉన్నాడు అనుకోండి సైకిల్ తొక్కుతున్నటువంటి వ్యక్తి సైకిల్ని ఏ విధంగా తొక్కుతాడు అనేసి అంటే తనలో ఉన్నటువంటి శక్తిని ఉపయోగించి తొక్కుతాడు సో సైకిల్కి ఇంజిన్ ఏంటి అనేసి అంటే ఆ వ్యక్తి ఆ ఇంజిన్ సో ఆ వ్యక్తిలో గ్రిప్ కోల్పోయాడు అనుకోండి కాల్ తిమురు పట్టేసింది అనుకోండి నెర్వస్ సిస్టమ్ దెబ్బ తినేసింది అనుకోండి సో ఆ వ్యక్తి సైకిల్ని ఇమీడియట్గా ఎక్కడ ఆపాలంటే అక్కడ ఆపగలడా సో ఆపలేడు సో ఆ వ్యక్తి సైకిల్ని తన యొక్క శక్తితో ఆపగలిగినప్పుడే ఇంజిన్ బ్రేకింగ్ కరెక్ట్గా వర్క్ చేసింది అని అర్థం అర్థమవుతుందా అంటే సైకిల్కి బ్రేకులు అయితే ఉంటాయి కొన్ని సందర్భాల్లో అవి కరెక్ట్గా పని చేయవు అనమాట అటువంటప్పుడు ఆ మనిషి ఎలా సైకిల్ని పట్టుకొని వెళ్ళిపోతాడు అనేసి అంటే తనలో శక్తి ఉంది తన నరాల్లో పట్టుత్వం ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఎలాగైనా సరే ఆపేయగలను అని ఉద్దేశంతో అయితే ఇంజిన్ బ్రేక్ చేయగలను అని ఉద్దేశంతో అయితే ఆ వ్యక్తి అయితే సైకిల్ని పట్టుకుని వెళ్ళిపోతాడు ఆపాల్సిన సందర్భం వచ్చినప్పుడు తన కాళ్ళని కిందకు పెట్టో లేకపోతే ఏదో ఒకటి చేసి తనలో ఉన్న శక్తిని ఉపయోగించి సైకిల్ని ఆపుతాడు అక్కడ బ్రేకులు అనేవి ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇంజిన్ బ్రేకింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అలాగే మోటార్ సైకిల్లో కూడా బ్రేకులు కొన్ని సందర్భాల్లో పని చేయని సందర్భంలో ఇంజిన్ బ్రేకింగ్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది ఇది ఎక్కడ మనకి ఎక్కువగా అప్లై అవుద్దంటే మనం డౌన్ షిఫ్ట్ దిగేటప్పుడు అప్లై అవద్దు అనమాట సో అక్కడ బ్రేకులు సరిగ్గా పని చేయకపోయినా మన బండి గేర్లలో ఉందంటే సో బండికి కొంత గ్రిప్ అయితే ఉంటుంది ఇంజిన్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ వలన బండి అయితే కంట్రోల్ అవుతుంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇంజిన్ బ్రేకింగ్ అంటే ఈ వీడియో మీరు నచ్చిందంటే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం నీలు వాట్స్ ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అందరికి నమస్కారం థ్యాంక్ యూ ట్రావెలింగ్ సంబంధించి కానీ మోటో బ్లాగ్ సంబంధించి కానీ వేరే దేశాలు వెళ్ళేటప్పుడు చూడవలసిన ప్రదేశాల గురించి కానీ భారతదేశంలో చూడదగ్గ ప్రదేశాల గురించి కానీ మరింత ఆసక్తికరమైన సమాచారం కోసం తెలుగు ట్రావెల్ బ్లాగర్ ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లింక్ ఇన్ డిస్క్రిప్